இது TN360 வழங்கும் படம் எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம எந்த படத்தோட ரிவ்யூ பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நான் சிரித்தால் இந்த படம் வந்து எதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து நம்மளுடைய தமிழ் சினிமால ஏதாவது ஒரு படத்துல தான் எடுப்பாங்க பட் இந்த ஒரு டேரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகா அவருடைய ஷார்ட் ஃபிலிம் கேக்க பேக்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இருக்கு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட முழுநீள படமா தான் இந்த ஒரு நான் சிரித்தால் அப்படின்ற ஒரு படம் ரெடியா இருக்கு இந்த படத்துல வந்து நம்மளுடைய ஹிப் ஹாப் தமிழா அவர்கள் ஹீரோவா பண்ணியிருக்காரு ஐஸ்வர்யா மேவனன் ஹீரோயினா பண்ணியிருக்காங்க எப்பயுமே வந்து நம்மளுடைய தமிழ் சினிமால பாரம்பரியமா வந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஹீரோயின் எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க சும்மா அங்க ஒரு நாலு சாங் இருக்கு அதனாலும் <laughs> தாண்டி இந்த படத்தில் என்ன மாதிரியான மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து உண்மையிலே நம்ம மனசுக்குள்ளே வேறு ஒரு விஷயம் நினைப்போம் ஆனால் வெளியில் காட்டுறது வேறு ஒரு விஷயமா இருக்கும் சப்போஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெரிய நல்ல இடத்துல ஒரு வேலை கிடச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மனசுக்குள்ளே அப்படியே பொறாமையாக இருக்கும் நம்ம என்ன இதே இடத்துல இருக்கும் அவன் பேர் வாழ்ந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் வெளியில் நம்ம காட்டிக்கவே மாட்டோம் அவனை பார்க்கும்போது பயனும் ஏ மச்சம் சூப்பராக அப்படின்ற மாதிரி சும்மா நடிப்போம் அந்த மாதிரி இவ்வளோ அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மாஸ்கை போட்டுட்டு எல்லாருமே வந்து போலித்தனமாக ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்துள்ள ஒரு படமாக தான் கடைசியில் முடிச்சிருக்காங்க பட் அந்த கருத்தை நம்ம கடைசியில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் இருக்கு தெரியுங்களா சம்பவம் தான் முக்கியமாக ஃபஸ்ட் ஆஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் முக்கியமாக ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து பார்க்கும்போது படம் நல்ல ஜாலியாக சிரிப்பாக போயிட்டு இருந்தாலும் எதனால் பபுள் கம் மாதிரி சிவிங்க மாதிரி இழுக்க இழுக்க இவ்வளோ பெருசாக இழு நீண்டுனே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி இருக்குது இதை தாண்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த படத்தில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரேக்கப் சாங்கு என்ன ரீசன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பிரேம்குமாரோடைய அந்த ஆர்ட்டு அவருமே நடிச்சும் இருக்காரு அவருடைய அந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டீமே ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு சாங் வந்து பயங்கர ரெசண்டாக ஒரு மாதிரி ஒரு ரெட் கலர் டோனில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த சாங் வந்து விஷுவலாக பார்க்கும்போது பயங்கர எனர்ஜியா இருக்கு அந்த ஆல்பமா நீங்க நான் சிரித்தால் எல்லாருமே கேட்டீங்க எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா சாங்ஸ்மே ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பிடிக்குது பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு சாங் வந்தது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஆல்பம் எல்லாம் கேட்காத வந்து உட்கார்ற ஆடியன்ஸுக்கு டே எத்தனை பாட்டுறா இப்போ தானே ஒரு சீப்பு முடிஞ்சு உடனே உடனே இடம் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்ற மாதிரி உடந்து அப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம பஃபே சிஸ்டத்துக்கெலாம் போனால் வந்து டப்பு 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 டப்புன்னு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க தெரியலா அப்போ வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகிடும் எதாவது சாப்பிட்லானே தெரில அப்புறம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்போ தெரியும் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு மாதிரி டீசெண்டாக அப்படி ஸ்லோவாக ஹீரோ எந்தெந்த மாதிரியான கான்ஃப்ளிக்ட்லாம் மாட்டிருக்காரோ அதில் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வராங்க அது ரொம்ப சூப்பரான விஷயமா இருந்தது முக்கியமாக கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் இந்த படத்தில் ஒரு வில்லன் ரோல் பண்ணியிருக்காரு பட் அவருடைய ரோல்மே வந்து கடைசியில் வந்து கிளைமேக்ஸ் போஷனில் வந்து அப்படி பழைய சோர் மாதிரி குழகோணம் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருந்தது அதே மாதிரி அர்ச்சனா அவர்கள் இந்த மாதிரியான படங்களில் ஒரு சின்ன ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஒரு பயங்கரமான ஸ்க்ரீன் பிளே இருந்தால் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே டைட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் லீனியர் பேட்டர்ன் அப்படின்ற ஒரு மேட்டர் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு பேட்டர்னுமே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக அமைதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே இங்கே வந்து கொஞ்சம் மைனஸ் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து ஒரு சரி ஐட்டாராக இல்லை அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனே நம்ம முடியும் போது இருக்குது சொல்கிறாங்க என்ன சொன்னாலும் வந்து ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறாங்க அப்படின்றாங்க இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு அவருக்காக இவ்வளோ இந்த ஒரு படம் பார்க்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கேள்வி குறிக்கலாம் நிறைய வருது ஓகே ஓவராலாக இந்த படத்தில் வந்து சினிமோகிராஃபர் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுறாருந்தான் சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் படத்தில் எல்லா ஃப்ரேமே வந்து ரொம்ப ப்ளசண்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் முக்கியமாக அந்த தூம் தூம் அந்த சாங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா பெருசாக ஸ்டெப்ஸ்லாம் இல்லைனாலும் அந்த ஒரு லவ்வபுள் மூமெண்ட்ஸை அவர் எவ்வளோ அழகாக கேப்சர் பண்ணி நம்ம கூட அப்படி தெரிச்சு அப்படி ஸ்க்ரீனை உடச்சிட்டு நம்மளுடைய லவ்வர்ஸ் பாய்ஸுக்கு தெரிய விடணுமோ அவ்வளோ அழகாக தெரிய விட்டுறாரு கண்டிப்பாக வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு அந்த ஒரு சாங் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு விஷயங்கள் சூப்பரான ஆர்டிஸ்ட்லாம் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முனிஷ்காந்த் அவர்கள் முக்கியமாக வந்து அவருடைய அந்த காமெடி பெருசாக கவுண்டர்ஸ்லாம் இருக்காது ஒரு ரியாக்ஷனு அவர் கொடுக்குற அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து ப
பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது முக்கியமாக ஆடியன்ஸ் மத்தியில் வந்து சரியான கிளாப்ஸ் வாங்கி தட்டு போயிட்டே இருக்கார் ஹிப் ஹாப் தமிழ் அவர்கள் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாகவே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கேரக்டர் உடைய ஏன்னா வந்து படத்தில் ரொம்ப இக்கட்டான சீரியல் வந்து சிரிக்கணும் அந்த சிரிக்கிறதுல அவருடைய கண்ணில் மட்டும் கரெக்டான ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நீட்டாக ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆக்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் என்ன இருந்தாலும் ராணா அவர்கள் ஸ்க்ரீன் பிளே வயசாக இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப நீட்டாகவும் பண்ணியிருந்தால் இந்த படம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கான படம் தான் ஒரு லவ் பண்ண முடியாத ஒரு சின்ன சின்ன தப்பான காட்சிகள் கூட இருக்காது ரொம்ப டீசெண்டாக ரொம்ப அழகாக தான் கொண்டு போயிருக்காங்க அதுக்காக இந்த டீமுக்கு ஒரு பெரிய ஆட்ஸ் ஆஃப் அதே மாதிரி ஸ்ரீஜித் அவர்கள் எடிட்டிங் பண்ணி எடிட்டிங் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப டீசெண்டாக ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் எந்த ஒரு லேகும் இல்லாமல் பண்ணியிருக்காரு பட் என்ன இருந்தாலும் ஸ்க்ரீன் பிளேல லேக் அடிக்கிறனால நம்ம வந்து படமாக பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன லேக் இருக்காமல் தான் ஃபீல் ஆகுது ஓவராலாக இந்த படத்துக்கு நம்மளுடைய ரிவ்யூ டீம் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் தராங்க பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தராங்க நீங்கள் இந்த படம் பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிது அப்படின்றத கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி தொடர்ந்து சூப்பரான படத்தோடைய ரிவ்யூஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக் ஒப்பீனியன்லாம் பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கைன்லி நம்மளுடைய டிஎன் த்ரீ சிக்ஸ் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி சூப்பரான அடுத்த ரிவ்யூவில் சந்திக்கிறேன் அது நீ டா